পর্যাপ্ত মজুতের পরও এক সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী চাল ডাল তেল সহ তেরোটি নিত্যপণ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের জমি না কিনেই রাজশাহীতে আমানাস্তিটির প্লট বিক্রি নেই প্রশাসনের অনুমোদন টাকা ফেরত চেয়ে বিপাকে হাজারো গ্রাহক রাজধানী সহ সারা দেশে শীতের দাপট জানুয়ারি জুড়েই থাকবে বলছে আবহাওয়া অফিস বৃহস্পতি শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস ভুল চিকিৎসায় শিশু আয়নের মৃত্যু লাইসেন্স নেই ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এবং ভারতকে সব সেনা প্রত্যাহারের সময় বেঁধে দিল মালদ্বীপ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ফের উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা আমন্ত্রণ সংবাদ সকালে বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি অরিন ইশরাত সেনানিবাসের শিক্ষা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দর্শক ঢাকা সেনানিবাসের শিক্ষা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে রাজধানীর বাজারে এক সপ্তাহে চাল ডাল তেল পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় তেরোটি পণ্যের দাম বেড়েছে অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা মনে করেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে নিত্য পণ্যের দাম কমানো সম্ভব নয় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম বন্ধ করে সুশাসন নিশ্চিতের পরামর্শ দেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন এনআই নাহিদ বাজারের উত্তাপ কমছেই না 
হরেক রকম বাহারি শীতকালীন সবজি থেকে শুরু করে চাল ডাল তেল পেঁয়াজ বাজারে কোনো কিছুরই অভাব নেই তবে প্রায় সব পণ্যের দামই চড়া এমন প্রেক্ষাপটে টানা চতুর্থবারের মেয়াদে যাত্রা শুরু করেছে আওয়ামী লীগ সরকার যাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জোর দেয়া হয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণের বাজার নিয়ন্ত্রণে এজন্য সরকারের কাছে বড় চাওয়াও সাধারণ মানুষের বর্তমানে যারা আসছেন তারা যেন এগুলা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে একটা লিমিট রাখা না হলে যারা মধ্যবিত্ত তাদের খুব অসুবিধা দেশে মজুদ পর্যাপ্ত বাজারে সরবরাহ ঘাটতি নেই এরপরও এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী নিজেদের ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়ে মানুষকে হয়রানি করেন সে বিষয়েও সরকার নজর দিবে এ প্রত্যাশা ভুক্তাদের আসলে মাঠে তো কেউ আসে না সার্ভে করতে দেখতে আসে আসে না দিন দিন দামই বাড়তেছে দাম কিন্তু কোনো কিছু কমতেছে না মধ্যবিত্ত পরিবারদের জন্য বলেন সবার জন্যই খুবই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে নতুন সরকার মূল্যস্ফীতি কমাতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ না নিলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে না বলে মনে করেন ক্যাব সভাপতি গোলাম রহমান সুদের হার যদি বাজার ভিত্তিক করা হয় যদি সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে মানে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ না করে আর সাথে সাথে এক্সচেঞ্জ রেট টাকা যদি সহনীয় পর্যায়ে করা যায় তাহলে ক্রমান্বয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমে আসবে বলে আশা করা যায় সরকার সুশাসন নিশ্চিত করলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আসবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ জামাল উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং এবং এটা তার তার দায়িত্ব এবং তাকে হি ইজ অ্যাসাইন্ড ফর টু ডু দিস জব সেই ক্ষেত্রে সে যদি না করে এটা তো হলো তার তার দায়িত্ব পালনে সে অপ মানে ব্যর্থ এবং সেই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ব্যবস্থা নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীও বাজার নিয়ন্ত্রণে মজুদদারদের বিরুদ্ধে দিয়েছেন করা হুঁশিয়ারি বাংলাদেশে কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনাটা করতে চাই যে তবে হুঁশিয়ারি কিংবা প্রতিশ্রুতি নয় সাধারণ মানুষ চান দ্রব্যমূল্য থাকুক ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এন আই নাহিদ দেশ টিভি ঢাকা বাজারে শীতকালীন শাক সবজির সমারোহ ঠান্ডা উপেক্ষা করে নিজেদের পণ্য বাজারে এনেছেন কৃষকরা বেচাকেনার খবর জানাতে বগুড়ার মহাস্থানগর বাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সঞ্জু রায় সঞ্জু বাজারে সবজি সরবরাহ কেমন দেখছেন দরদাম নিয়ে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন অরিন ধন্যবাদ আপনাকে অরিন আমি দাঁড়িয়ে আছি আড়াই হাজার বছরের যে সভ্যতার যে শহর সভ্যতার যে নগরী মহাস্থানগর শাহ সুলতান বলখির স্মৃতি বিজড়িত এই পূর্ণভূমি একদিকে যেমন ইতিহাস ঐতিহ্য এবং নানা কথা দিয়ে যে রকম সমৃদ্ধ সেই রকমই কিন্তু এই মহাস্থানগরই বছরের পর বছর ধরে উত্তরাঞ্চল সহ সারা দেশের কাঁচা সবজির যে চাহিদা তা কিন্তু পূরণ করে যাচ্ছে এই মহাস্থান হাট যেখানে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা ছুটে আসেন তারা ভোর থেকে তারা কেনাকাটা করেন কাঁচা মাল সেই কাঁচা মালগুলোই কিন্তু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাইকারি বাজারে আবার বিক্রি হয় এই এলাকার কৃষকরা কিন্তু সরাসরি ক্ষেত থেকে তাদের ফসল এনে এই হাটে বিক্রি করে যে মহাস্থান হাটের ঐতিহ্য কিন্তু শুধু উত্তরাঞ্চল নয় সারা বাংলাদেশে কিন্তু প্রসিদ্ধ তবে হাটে কিন্তু এবার প্রতিকূল আবহাওয়া এবং জমিতে নানা রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবে আমরা যে সময়টাতে দাঁড়িয়ে আছি এই সময় এই হাটে কিন্তু আরও জমজমাট থাকে পণ্যের যেরকম সরবরাহ থাকে তেমনি ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ডাকে মুখর থাকে কিন্তু সেই দৃশ্য কিন্তু আজকে আমরা দেখিনি কারণ হাটে পণ্যের সরবরাহ অনেকটাই কম আলু বিক্রি হচ্ছে এই হাটে ষোলোশো থেকে ষোলোশো বিশ টাকা মন যা চল্লিশ টাকা কেজি গত বছর যা ছিল সাতশো থেকে আটশো টাকা মন লাউ বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা পিস পাতাকপি পনেরো টাকা পিস শশা বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকা কেজি ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে তেরোশো থেকে চোদ্দোশো টাকা মন টমেটো বিক্রি হচ্ছে জাত বেঁধে তিরিশ থেকে বিশ টাকা এবং পেঁপে বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকা কেজিতে তবে বেড়েছে বেগুনের দাম গত সপ্তাহেও যে বেগুনের দাম ছিল পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ টাকার কম সেই বেগুনের দাম কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর টাকায় যা গত সপ্তাহ থেকে বেড়েছে প্রতিটা জাত বেঁধে বেগুনে পনেরো থেকে বিশ টাকা আমরা একটু সরাসরি এই হাটের কৃষকের সাথে কথা বলবো যে বাজারে কেন পণ্যের দাম উঠানামা করছে এবং সরবরাহ কেমন আপনি কি একটু আমাদের জানাবেন যে মহাস্থান হাটে সবজির সরবরাহটা কম কেন এবার বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের কারণে সবজির দাম কম বারে বারে তুলনায় চাহিদা যেরকম আসলে সেরকম চাহিদা নাই মানে ফলন নাই ফলনের কারণে 
दुकानदारे शीतकाल हवा सत्ते शीतकालीन जो सब्जी जो आशानुरूप सरबराह महस्थान हाटे नहीं कारण देश के विभिन्न प्रान क्रेतारा जरा हाट थे पाइकर केंा बेचा कर ता कैसे अनेकटा निराश हो तब परिस्थिति राजशाही कम दामे आवासन प्लट पे अनेमाना ग्रुप चुक्िबद्ध हो ग्राहक जमी देखिए अमाना ग्रुप प्लट बिक्री कर प्रकल्पित प्रतारणा राजशाही उन्नयन कर अनुमति ना थका प्रकल्प रियल एस्टेट व्यवसायी संगे जुक्त नये फले ग्राहक न्याय पवार सूझ कम लिखले बुझते समस्या है जे कारण कि कंडिशन थे जो कंडिशनगुलो सठिक भावे ना बोझार कारण विभिन्न रकम जटिलता सृष्टि होते जमीन मालिक लैंड ओनार फ्लैट क्रेता एर मध्य जदि को समन्वय समस्या है से क्षेत्र में रेडर का आवेदन कर ले जमी राजधानी गल कैक बचर मध्य सर्वनिम्न तापम्रा उत्तरे जिला गुलना सूर्य राजधानी सारा दिन सूर्य मुख देखे मानुष आबहवा अफिस बुरो जानुरि जुड़े ही थक शीत प्रकोप और आगामी सतर और आठ जानुरि होते बिस्टि विस्तारित नियाज वर्षेद चारिदिक जान कुआशार चादर ढाका सूर्य देखा नहीं कैक दिन धरे उत्तर जनपदे 
প্রচন্ড শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন শীতের কারণে মানুষ ঘর থেকে কম বের হচ্ছে বিপাকে পড়ছেন শ্রমজীবী মানুষেরা সকাল থেকে গেল কয়েকদিন যাবৎ সূর্যের দেখা মিলছে না রাজধানী তো রবিবার ছিল এবছরের সবচেয়ে শীতলতম দিন আর এই তীব্র শীতের কারণে জমে উঠেছে ফুটপাতের শীতের কাপড় বিক্রির দোকানগুলো বিক্রেতারা বলছেন কয়েকদিনের শীতে বিক্রি বেড়েছে ধরেন না চার পাঁচ দিন ধরে শীতটা একটু বেশি ভাই পুরো জানুয়ারি মাস জুড়ে থাকবে শীতের প্রকোপ তবে কয়েকদিন পর তীব্রতা কিছু কমে আসতে পারে এই পরিস্থিতি আরো আমরা আশা করছি আর তিন চার দিন মোটামুটি থাকবে হয়তো কোথাও কোথাও সূর্য কিরণ দেখা যাবে এবং আবার দুই দিন বা তিনের পর থেকে আকাশে মেঘের ঘন কাটা চলে আসতে পারে তখন কোথাও কোথাও কিন্তু ঘুরে ঘুরে বা হালকা হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে আগামী সতেরো আঠারো তারিখের দিকে বৃষ্টি যদি হয় তখন হয়তো আকাশ থেকে যে আগামী সতেরো ও আঠারোই জানুয়ারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস শীতে বিপর্যস্ত উত্তর জনপদ পঞ্চগড়ের খবরাখবর জানাতে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাশেদুজ্জামান বাবু বাবু পঞ্চগড়ের শীত এখন কেমন দেখছেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস কি বিস্তারিত জানাবেন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে কিন্তু এখানে পঞ্চগড়ে এবারেও তার ব্যতিক্রম নয় এবারেও আমরা যদি বলি যে এবারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে রেকর্ড সেই রেকর্ড কিন্তু পঞ্চগড়ে ইতিমধ্যে হয়েছে সর্বনিম্ন এই মৌসুমে তাপমাত্রা হয়েছে সাত দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটি এই মৌসুমে সারা দেশের মধ্যে কিন্তু সর্বনিম্ন আমরা কথা বলেছি আজকে সকালে নটায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পিছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পিছে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে যেমনটি জানিয়েছে যে আজ সকাল নটায় দশ দশমিক দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যেটি এই জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন তবে কিন্তু আসলে তিনি আমাকে আরেকটি জিনিস জানিয়েছে যে আসলে যতই সময় যাবে অর্থাৎ পুরো মাস জুড়ে কিন্তু আসলে শীতের যে তীব্রতা পঞ্চগড়ের মানুষের শীত দিয়ে যে দুর্ভোগ সেটি কিন্তু বেড়ে যাবে বিশ্বাস করে আপনাকে জানাই যে এখানকার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু কৃষিকাজ সহ শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে যে কারণে কিন্তু এখানে ভারী কুয়াশা এবং কনকনে ঠান্ডা হিমেল বাতাস এই এই কারণে কিন্তু আসলে তারা সঠিক সময় কাজে যেতে পারছে না যেই কারণে আমরা দেখেছি যে আসলে তাদের দৈনন্দিন যে আয় সেটি অনেক কমে গেছে বিশেষ করে না বললেই নয় যে অটো রিক্সা সিএনজি থেকে শুরু করে যারা দিনে আনে দিনে খায় এদের এদের কিন্তু কঠিন সময় পার করছে বিশেষ করে তারা কিন্তু আসলে যে সময় গরমের সময় সাতশো আটশো এক হাজার টাকা ইনকাম করে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি বা শুনেছি যে তাদের এখন দুশো টাকা তিনশো টাকা আয় করা কিন্তু কঠিন হয়ে গেছে আমরা জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছিলাম যে জেলা প্রশাসন আমাকে যেমনটি জানিয়েছে যে আসলে শীত বস্ত্র প্রায় পঁচিশ হাজার বিতরণ করা হয়েছে আরও শীত বস্ত্র রয়েছে শীত যতই বাড়বে পর্যায় কমে আসলে এগুলো বিতরণ করা হবে বলে আমাকে জানিয়েছে বিশেষ করে পঞ্চগড়ে আপনাকে জানাই যে হাসপাতালে আধুনিক সদর হাসপাতালে আমরা খবর নিয়েছি আধুনিক সদর হাসপাতালে আসলে তিন ধরনের ঠাই নেই যে শীতজনিত যে রোগ সেই রোগের কারণে আসলে বারান্দা এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন নিচ্ছেন এই ছিল পঞ্চগড় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ পরি বাবু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক পঞ্চগড়ের শীত পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ভোট চুরি করে ক্ষমতা দখলের পর যারা নাকে খত দিয়ে ক্ষমতা ছেড়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র বেমানান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজনীতির নামে জ্বালাও পোড়াও মানুষ হত্যায় জড়িতদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে রোববার বিকেলে কোটালিপাড়ায় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি মাহফুজুর রহমানের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শামী মাকতার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর নিজ পিতৃভূমিতে দুদিনের সফরে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ নির্বাচনে রেকর্ড ভোট পেয়ে এই আসন থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন তিনি সফরের দ্বিতীয় দিনে রোববার বিকেলে কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসেন শেখ হাসিনা 
বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির রাজনীতির মানেই জ্বালাও পোড়াও আর মানুষ হত্যা এবার মানুষ হত্যাকারী ও হুকুমদাতাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তেরো সালে যা করেছে চোদ্দ সালে করেছে পনেরো সালে করেছে আবার এই নির্বাচন ঠেকাও আন্দোলন করতে গিয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে এমন ভাবে পুড়িয়েছে মা সন্তানকে বুকে নিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে ঠিক যারা এগুলো কাজগুলি করছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে ইতিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যারা হুকুমদাতা যারা এই জ্বালাও পোড়াও করার জন্য হুকুম দিয়েছে তাদের কোনো ছাপ নাই আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে দেশীয় অর্থনীতির উপর চাপ আসতে পারে এজন্য সবাইকে আগাম প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি সামনের দুর্দিন আসতে পারে আমাদের দেশের মা আমাদের মাটি উর্বর আমাদের মানুষ আছে এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদী না থাকে এবং আমাদের খাদ্য আমাদের উৎপাদন করতে হবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম বেড়েছে বাংলাদেশেও আমরা জানি জিনিসের দাম বেড়েছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের খাবারের জন্য কোনো অভাব না হয় সেটা আমাদের করতে হবে নিজেদের করতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা জাতির পিতাকে হত্যা করেছে তারা কখনোই চায় না এদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হোক যারা কখনো এদেশের মানুষের ভাগ্যই গড়তে দিতে চায়নি যারা জাতির পিতাকে হত্যা করেছে যারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ওই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোষ হচ্ছিল তারা বাংলাদেশ কখনো উন্নত হোক চায় না শেখ হাসিনা আবারও বলেন এই নির্বাচনের জয় বাংলাদেশের জনগণের জয় এ জয় গণতন্ত্রের জয় এ জয় বাংলাদেশের জনগণের জয় কাজে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়ার মানুষের ভোটে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু কন্যা মত বিনিময় সবাই বললেন আগামী বাংলাদেশ ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলাকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শামিমা আক্তার দেশ টিভি কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ যারা নির্বাচন না হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল তাদের সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এতে সরকারের কোনো হাত নেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন নির্বাচন নিয়ে সব দেশেই প্রশ্ন থাকে তবে সরকার কোনো চাপে নেই আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট নবঘোষিত মন্ত্রিসভার প্রথম কর্মদিবস এ জন্য প্রায় সব মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত সকাল সকাল দায়িত্ব পরিবর্তন না হলেও নিজের চেনা মন্ত্রণালয়ে আসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কথা বলেন গণমাধ্যমের সঙ্গে বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন নির্বাচন বানচালের অনেক চেষ্টা হলেও সফল হয়নি অনেকে ভেবেছে নির্বাচন আমরা করতে পারবো তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে আমাদের স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করেছি এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ আসবে আমরা জানি এখন বিদেশি চা পাঠবে নানান ধরনের আমাদের অর্থনীতিকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র আছে এগুলো অতিক্রম করতে হবে এগুলোকে ভয় পেলে চলবে টানা তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পেয়ে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে আসেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে তার সরকার সমালোচনা করেন গ্রেপ্তার নিয়ে বিরোধী দলের রাজনৈতিক বক্তব্যের তাদেরকে কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে কিন্তু কারাগারে যেতে হয় নাই তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল সেই জন্য তাদেরকে কারাগারে যেতে হয়েছে এবং মামলা চলমান মন্ত্রী হিসেবে নতুন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে ড হাসান মাহমুদ যান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে কথা বলেন গণমাধ্যমের সঙ্গে নির্বাচনের পর সব দেশেই নানা প্রশ্ন থাকে আর অনেক পরাজিত প্রার্থী বলে যে নাচতে না জানলে উঠান বাঁকার মতো অনেক বক্তব্য রাখে আমাদের দেশে একটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সাথে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পূর্ব পশ্চিম সমস্ত রাষ্ট্রগুলো আমাদের সাথে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে জানান সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নীতিতে চলবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমরা সবার সাথে মিলতে চাই আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি নয় বরং আওয়ামী লীগই বিদেশি শক্তির ওপর ভর করে টিকে আছে বলে দাবি করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সরকার দলীয় লোকজনের সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপণ্যের দাম আকাশ চুম্বে বলে অভিযোগ করেন তিনি আর বর্তমান সরকার টিকে থাকতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক বিস্তারিত সাইফুল রিপোর্টের প্রতিবেদনে 
নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের আয়োজনে দোয়া মাহফিল এতে অংশ নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মন্তব্য করেন বর্তমান সরকার টিকে থাকতে পারবে না আমরা বলি এটা নাবালকের সরকার নাবালকের ভোটের সরকার এই সরকার টিকে থাকতে পারবে না কারণ তারা লজ্জাহীন তারা লুটেরা তারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না তারা ভোটাধিকার বিশ্বাস করে না তারা বাকশাল কায়েম করতে চায় পরে একই স্থানে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দাবি করেন নিজেদের পতনের শঙ্কায় এখন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজছে আওয়ামী লীগ বিএনপি নয় আওয়ামী লীগ বিদেশের উপর ভর করে আছে দামি নির্বাচনের মাধ্যমে দামি সরকার গঠন করে আপনারা এখন ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এখন আপনারা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজছেন এখন তার ভরসা এক নায়কতান্ত্রিক কয়েকটি দেশ এবং আধিপত্যবাদী শক্তি নত যেন অবলম্বন করেছে তবে এভাবে টিকে থাকতে পারবে নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্ন আয়ের মানুষ দুর্বিসহ জীবন কাটালেও সরকার তাতে ভ্রুক্ষেপ করছে না বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির এই নেতা সরকার দলীয় লোকেরা সমস্ত ব্যাংক লুটে নিয়েছে মন্ত্রী ও দলীয় ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে সকল পণ্যের মূল্য এখন আকাশ চুম্বি সরকারের মহাদুর্নীতি এবং অর্থ ও সম্পদ পাচারের কারণেই অর্থনীতিতে বারবার ধাক্কা দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিএনপির চলমান আন্দোলনের লক্ষ্য উল্লেখ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর হামলা ও পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদও জানান রুহুল কবির রিজভি বেশ কয়েকজন নেতা কর্মীদের বাড়িতে একতরফা নির্বাচনের পরবর্তীতে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে দিনে রাতে হানা দিচ্ছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা